హాయ్ హలో సలాం నమస్తే వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లేడీస్ క్లబ్ ఫస్ట్ టైం కనుక నా వీడియోస్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చలో ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు టాపిక్ న్యూ ఇయర్కు ఎలా వెల్కమ్ చెప్పాలి న్యూ ఇయర్ న్యూ అంటేనే మనకు ఎంత జోష్ వచ్చేసిందో కదా అంటే మనం ఏదైనా కొత్త డ్రెస్ వేసుకోబోతున్నాం ఈరోజు కొత్త చీర కట్టుకోబోతున్నాం ఆ నగలు వేసుకోబోతున్నాం కొత్తవి న్యూ ప్లేస్కి వెళ్ళబోతున్నాము న్యూ బుక్స్ నోట్స్ మనం చిన్నప్పుడు గుర్తు చేసుకోండి ఎంత ఎగ్జైటెడ్గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళము అబ్బా కొత్త బుక్స్ కొత్త నోట్స్ అనేసి మస్తు వాటికి అట్టాలు వేసేసి ఎంత బాగా డెకరేట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఏ మనం అందరం మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఇండియాలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీసే అండి ఉండేది ఎంత అల్ప సంతోషం అంటే ఎంత చిన్న విషయం కూడా మనకు కొత్తది కనిపిస్తే దొరికితే చాలు ఈవెన్ చిన్న గాజులైనా చాలు కొత్త వేసుకుంటున్నామంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం అలాంటిది న్యూ ఇయర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ని క్యారీ చేసుకొని వస్తుంది న్యూ ఇయర్ జస్ట్ ఈ డ్రెస్ చీర ఒక గంట వన్ డే కోసం వేసుకొని మళ్ళీ అది నెక్స్ట్ డేకి పాతగైపోతుంది బట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఎవ్రీ డే మనకు న్యూనే అంటే దానికోసం మనం ఎంత ప్లాన్డ్గా ఉండాలి ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనం ఏం దేశాన్ని ముద్రించక్కర్లేదండి మనల్ని మనం ముద్రించుకుంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా అందరు అందరినీ బాగా చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా దేశమే బాగైపోతుంది అయితే ఈ న్యూ ఇయర్లో మనం ఏదైనా మన కోసం మంచి చేసుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రిజల్యూషన్ పెట్టుకోవాలి అనేసి అనుకుంటారు బాగానే ఉంది బట్ దాన్ని మనం ఫాలో అవుతామా లేదా అనేది ఫస్ట్ ప్లస్ ఆర్ నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలండి అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమంది అబ్బ టెన్ డేస్లో నేను ట్వంటీ కేజీస్ తగ్గిపోవాలి లేదంటే వన్ ఇయర్లో నేను క్రోర్ రూపీస్ అఫ్కోర్స్ సంపాదించవచ్చు బట్ అది మన కేపబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా చిన్న జాబ్స్ టెన్ థౌజండ్ సంపాదిస్తూ అలా అంటే మన రేంజ్కి తగ్గట్టు మనం చేసుకోవాలండి అంటే పెద్ద పెద్దవి మనము ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని అది చేయలేకపోతే ఒక వన్ వీక్ వన్ మంత్ తర్వాత మనం ఏం రీచ్ అవ్వంలే ఎందుకులే వేస్ట్ దీనికోసం కష్టపడ్డం అనేసి మళ్ళీ తర్వాత మనమే నిరుత్సాహానికి గురు అయ్యి మళ్ళీ దాన్ని మిడిల్లో వదిలేస్తాము అలా కాకుండా మనకు మనం పాజిబుల్ మనం చేయగలిగేవి ఏంటా ప్లస్ ఆ నెగిటివ్ బాగా ఆలోచించి అది చేస్తే మనకి బెనిఫిట్ ఏంటి చేయకుంటే లాసెస్ ఏంటి అనేది బాగా ఆలోచించి ఫుల్గా ఫిక్స్ అవ్వాలండి సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలండి మనం ఏదైనా రిజల్యూషన్ అనుకోగానే అది అనుకుంటే సరిపోదండి దానికోసం ప్రాపర్గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు అదేదో మూవీలో చూపిస్తారు చూడండి గ్లాస్ అంత దూరంలో ఉండి చప్పట్లు కొట్టేసి ఇలా రా అనగానే గ్లాస్ రాదు కదా మనమే ఎంతో కొంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వెళ్ళి లేచి తీసుకొని అది తాగితేనే మనకు తృప్తిగా ఉంటుంది సో అలాగా దానికోసం మనం డెఫినెట్గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలండి అంటే చదువుకునే వాళ్ళు బుక్స్ ముందు వేసుకొని అబ్బా నేను టాపర్ అయిపోతాను నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది లక్కీగా నేను పాస్ అయిపోతాను అనుకుంటే ఎవ్వరు కారండి అంటే లక్షల్లో ఒకళ్ళు అలా అవుతారేమో లక్కీగా కానీ అందరికీ కాదు సో ఎప్పుడు మనము కీడెంచి మేలెంచు అంటారు కాబట్టి సో మనకు రాకుంటే ఎలాగా సో రావకు రావడానికి మనం దానికి ఎంత కష్టపడాలి ఎంత చదవాలి అనేది ఫస్టే ప్లాన్ చేసుకొని బాగా చదవాలండి ఈవెన్ జాబ్ కోసమైనా అండి అంటే అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూలో నేను లక్కీగా క్లిక్ అయిపోతే బాగుంటుంది జాబ్ నాకే వచ్చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి అనుకుంటారు కానీ దానికోసం ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మనం ఇంటర్వ్యూస్లో ఇప్పటివరకు ఫెయిల్ అయినా కూడా దానికి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూని ఎలా క్రాక్ చేయాలి అనేసి వెల్ ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలండి సో ఇక ఇది మందే నేను వాళ్ళు ఏం అడిగినా నేను చెప్పగలుగుతాను చెప్పగలిగేటట్టు నేను ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలాగా ఫిక్స్ అవ్వాలండి సో ఈవెన్ హౌస్ వైఫ్లు కూడా హోమ్ మేకింగ్ అంటే ఇల్లు ఎప్పుడు చూడు చెత్తగా ఉండడం కానీ లేకుంటే ఇంట్లో వాళ్ళని అంటే రిలేటివ్స్ని రిసీవ్ చేసుకునే దాంట్లో కానీ ఇంకా చాలా విషయాల్లో అంటే వాళ్ళు ఏదైనా సొంతంగా ఎంబ్రాయిడింగ్ చేయడము లేదంటే మిషన్ కానీ లేకుంటే కుకింగ్ కానీ ఏదన్నా చేయాలి అనుకుంటే సో అది అన్నీ ఒకే రోజు చేయక్కర్లేదండి రోజు కొంచెం కొంచెమన్నా చేసేటట్లు మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఈవెన్ కిడ్స్ కోసం స్టడీస్ కోసం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కానీ వాళ్ళ మ్యానర్స్ ఎలా ఉంది అది అబ్జర్వ్ నోటీస్ చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న విషయాల్లో మంచి గైడ్ ఇవ్వాలి మోరల్ స్టోరీస్ చెప్పి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని కూడా మనం ఐక్యూ పెరిగేలాగా మనమైతే మనం ఏమి పొద్దాక వాళ్ళు ఎలాగో స్కూల్లోనే ఉంటారు కాబట్టి జస్ట్ వాళ్ళ కోసం వన్ అవర్ అన్నా మంచిగా స్పెషల్లీ వాళ్ళ కోసమే టైం తీయాలి ఇంకా సెల్ఫ్ హెల్త్ మన హెల్త్ కోసం మనం ఏం చేయాలి వీటన్నిటి కోసం మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలండి డెఫినెట్గా అంటే మనం
అలా ఏం కాకుండా మన కోసం మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎవరెవరి మనస్తత్వం బాడీని బట్టి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని దానికోసం డెఫినెట్గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎదుటి వాళ్ళల్లో చెడు చూడడం మానేయండి అదర్వైజ్ మంచే చూడడం నేర్చుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా స్టూడెంట్స్ పరంగా చూసుకుందాము అంటే ఎవరైనా స్కూల్లో లెక్చరర్స్ కానీ కాలేజ్లో లెక్చరర్స్ కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ చదువు చదువు అని ప్రెజర్ చేస్తూ ఉంటారు మనం స్టూడెంట్స్ అనుకోండి చలో వాళ్ళు చెప్పేది మన కోసమే అబ్బా ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళకి ఏం పని లేదు ఊరికి ఇలానే అంటూ ఉంటారు అబ్బా వీళ్ళది అయిపోయింది చదువు కాబట్టి అలా అనుకుంటున్నారు బట్ మా ప్లేస్లో ఉంటే చూస్తే మాకు తెలిసిద్ది మా ప్రెషర్ ఎలా ఉందో అనేసి అలా అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ అలా అనుకోకుండా ఎదుటి వాళ్ళు మన కోసం మంచి కోసమే చెప్తున్నారు అని పాజిటివ్గా ఆలోచించండి నెగిటివ్ చూడకండి వాళ్ళల్లో అది మన కోసమే మంచి అని ఆలోచించండి జాబ్ విషయంలో కానీ మేనేజర్ వాళ్ళు కానీ లేకుంటే టీంలో కానీ ఎవరైనా వర్క్ వైజ్గా బాగా ప్రెజర్ చేస్తుంటే సరే వాళ్ళు మనకు ప్రెజర్ చేస్తున్నారని అలా నెగిటివ్గా కాకుండా చాలా ఆ వర్క్ మనమే చేసి మనం ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని అది కంప్లీట్ చేస్తే నెక్స్ట్ అప్రైజల్లో కానీ ప్రమోషన్లో కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ జాబ్ కొట్టడంలో కానీ ఆ వర్క్ చేసిన ఎఫర్ట్స్ అన్నీ మనకు యూజ్ అవుతాయి కదా అనేసి పాజిటివ్గా ఆలోచించండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌస్ వైఫ్స్ హౌస్ వైఫ్స్కి మ్యాక్సిమం ఏముంటాయండి వర్క్ ఎక్కువ బర్డెన్ అయిపోతుంది అనేసి ఫీల్ అవుతుంటారు కొంతమంది సో అలా ప్రెజర్గా ఫీల్ అవ్వకుండా అది మన మంచి కోసమే అనుకోండి అంటే బాడీ ఎక్సర్సైజ్ మనకే ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ బర్న్ అవుతుంది ఇంట్లో వర్క్ దట్టు ఇల్లు కూడా నీట్ అవుతుంది మన కొలెస్ట్రాల్ కూడా బర్న్ అవుతుంది అనేసి పాజిటివ్గా తీసుకోండి ఇంకా కిడ్స్ విషయంలో కిడ్స్ ఒకవేళ మన మాటలు వినకపోయినా కూడా బాగా అల్లరి చేసినా కూడా మొండిగా అయినా కూడా మనం వాళ్ళని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా మనం వాళ్ళకి ప్రాపర్గా టైం ఇవ్వట్లేదు అనేసి అర్థం చేసుకోండి వన్ అవర్ వాళ్ళతో కలిసి ఆడుకోవడం కానీ గారం గారాభంగా మాట్లాడడం కానీ ప్రేమతో ప్యాంపర్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు మన ఎఫెక్షన్ని డెఫినెట్గా అర్థం చేసుకుంటారు మనకి అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు మనం చిన్న పిల్లలు కదా అనేసి మనం చాలామంది లైట్గా తీసుకుంటాం కాకపోతే మనం చిన్న పిల్లలకి చిన్న ప్రేమని ఇచ్చిన వాళ్ళు మనకు చాలా రిటర్న్లో చాలా ఇస్తారండి సో ఎవరైనా మొండిగా అల్లరి ఎక్కువ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ మీద చిరాకు పడకుండా వాళ్ళతో టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఒక మొక్క నాటండి అంటే మీ ఇంట్లోనే అంటే పెద్ద మహావృక్షాన్ని నాటేసి దానికి ఏదో అనేసి కాదు అఫ్కోర్స్ అలా చేస్తే ఇంకా చాలా మంచిది ఒకవేళ అలా చేయలేకపోయినా కనీసం మీ ఇంటి పెరట్లో చిన్న కుండి తెచ్చి లేదంటే ఏదో చిన్న అవి థమ్సప్ బాల్స్ కానీ లేకుంటే మనం బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చుకుంటే ప్లాస్టిక్ బకెట్స్ లాగా వస్తాయి కదండి అందులో ఉన్న మట్టి ఫిల్ చేసి కొత్తిమీర పుదీనాను లేదంటే ఏదన్నా చిన్న మొక్కను నాటండి వాటిని మళ్ళీ రియూజ్ చేస్తుండండి అంటే కొ కొత్తిమీర అయినా పుదీనా అయినా మీరు చేసుకునే టీలో కానీ లేదంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ హాట్ వాటర్ తాగుతారు కదా అందులో ఉన్న వేసి బాయిల్ చేసి ఆ వాటర్ తాగడం కానీ లేదంటే ఫ్లవర్స్ ప్లాంట్ కానీ లేదంటే కూరగాయలదైనా ఏదో ఆకూర అయినా పర్లేదు ఏదో ఒక మొక్కని జస్ట్ డైలీ దాన్ని కేర్ మీరే చేస్తూ ఉండండి అంటే వాటర్ పోయడం కానీ దాని ఆకులు ఏమైనా పాడైపోతే తీయడం కానీ మళ్ళీ దానికి ఫీడింగ్ కోసం ఏమన్నా అరేంజ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి దాన్ని కేర్ అది అలా పెరుగుతూ ఉంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి దాన్ని అలా ఇయర్ మొత్తం అలా కంటిన్యూ చేయండి ఇంకా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది మీకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ చూడండి చాలా మైండ్ రిలాక్స్గా కూడా ఫీల్ అవుతారు ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి రెజల్యూషన్గా బరువు తగ్గించుకోవడం కానీ జంక్ ఫుడ్ మానేయడం కానీ ఇలా ఏదైనా పెట్టుకోండి స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో అవ్వండి అంటే మీరు ఏమైనా రిజల్యూషన్ పెట్టుకుంటే కదా ఒక పేపర్ మీద రాసి ఎక్కడైనా ఎవరికి తెలియకుండా సీక్రెట్ ప్లేస్లో దాచేసుకోండి అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మెయిన్గా అంటే ఒకవేళ అది చేయలేకపోయారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏమన్నా మళ్ళీ పింక్ చేసే మాటలు మాట్లాడడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మనం ఎవరినో మెప్పించడం కోసం కాదు మిమ్మల్ని మీరు సాటిస్ఫై చేసుకుంటున్నారా లేదా మీ మాటకు మీరు కట్టుబడి ఉంటున్నారా లేదా అనేది మీరు వీక్లీ వన్స్ ఒకసారి ఆ పేపర్ని చూసి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఓకే నేను నా మాటకు నేను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటున్నాను నేను ఫాలో అవుతున్నాను అనేసి అది వేరే వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కన్నా ఫస్ట్ మన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మనము ఫాలో అవుతున్నామన్న ఫీల్ చాలా బాగుంటుంది సో ట్రై చేసి చూడండి మీ వెయిట్ రెడ్యూస్ కోసం కానీ జంక్ ఫుడ్ మానేయడం కోసం కానీ ఏదైనా ఒక రిజల్యూషన్ రాసుకుని ఒక పేపర్ మీద స్టిక్ చేసి ఎక్కడైనా పెట్టండి దాచండి సో అది మళ్ళీ రీచెక్
ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ కానీ ఫైవ్ కానీ లేవాలి అని పెట్టుకోండి లేదంటే నైట్స్లో ఎర్లీగా పడుకోవాలి అంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ కల్లా పడుకోవాలి ఎలాగైనా అనేసి అలా పెట్టుకోండి అది మీకు చాలా మంచిది హెల్త్కి అయినా కూడా గుడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు అవుతాయండి నిజంగా అది మనకు చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ త్వరగా లేవడం అనేది సో అర్లీగా పడుకోవడం అన్నది చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిది అనమాట సో ఒకటి మీరు ఈ రెండింటిలో ఏ చూసి చేసుకున్నా నెక్స్ట్ ఇది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అనమాట సో ట్రై చేసి చూడండి సెవెంత్ పాయింట్ వచ్చేసి డైలీ మినిమమ్ టెన్ మినిట్స్ మీతో మీరు స్పెండ్ చేయాలి అని పెట్టేసుకోండి సో ఏదో ఒక టైం ఫిక్స్ అవ్వండి సో స్ట్రిక్ట్లీ మీరు ఆ టైంలో ఆ రోజు మీరు ఏం చేశారు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీ గోల్స్కి మీరు ఏమన్నా జస్టిఫై చేస్తున్నారా లేదా న్యాయం చేస్తున్నారా లేదా సో ఇంకా ఏం చేయాలి ఒకవేళ ఏం ఆలోచనలు లేకపోయినా కూడా పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉండండి గాడ్ గురించి ఆలోచించండి మీకు ఇష్టమైన పాటలు వినడం కానీ బుక్స్ చదవడం కానీ ఎవరితోనైనా మంచి పీస్ఫుల్గా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చే వాళ్ళతోటి మాట్లాడడం కానీ సో ఇలా ఏదైనా జస్ట్ మీకు ఆనందంగా ఇచ్చే ఆనందం ఇచ్చేది అనమాట కంప్లీట్లీ అది మీకోసమే అయి ఉండాలి సో అలా సైలెంట్గా ఉన్నా పర్లేదు కవితలు రాసిన ఆర్ట్ వేసిన పెయింట్ వేసిన ముగ్గులు వేసిన ఏదైనా స్టిచ్చింగ్ ఒకవేళ హాబీ ఉంటే వంట హాబీ ఉంటే అలా చేయడం కానీ సరే ఏమీ లేకపోయినా నిద్రపోయినా పర్లేదండి సో అది కంప్లీట్లీ మీకోసమే అయి ఉండాలి డైలీ టెన్ మినిట్స్ మీతో మీరు స్పెండ్ చేయండి ఎయిత్ పాయింట్ వచ్చేసి మెడిటేషన్ చేయడం కానీ యోగా చేయడం కానీ అలవాటు చేసుకోండి అదొక రెజల్యూషన్గా పెట్టుకోండి సో అంటే మెడిటేషన్ అంటే అర్లీ మార్నింగ్ లేసేసి చేయాలని కాదండి ఒకవేళ మీరు ఇంటి నుండి ఆఫీస్కి వెళ్తూ క్యాబ్లో కానీ బస్సులో కానీ అలా మౌనంగా కళ్ళు మూసుకొని మీ గురించి మీరు థింక్ చేయడం కానీ మీ బ్రీత్ గురించి అలా అప్ అండ్ డౌన్స్ని అది ఫీల్ అవ్వడం అంతే ఇంకా ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఉండడం అనమాట సో అది పడుకుంటూ నిల్చొని లేదంటే మీ ఆఫీస్ చైర్లో కూర్చొని లేదంటే లంచ్ గ్యాప్లో బ్రేక్లో కూడా మీరు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అలా మీరు కళ్ళు మూసుకొని మీ గురించి పీస్ఫుల్గా మీ బ్రీత్స్ అప్ అండ్ డౌన్ గురించి అలా ఆలోచించినా చాలండి సో ఏ టెన్షన్స్ ఏమీ వేరే నెగిటివ్ థింకింగ్ కానీ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ గురించి కానీ ఆలోచించకుండా జస్ట్ ఓన్లీ పాజిటివ్ని లేదంటే నథింగ్ జస్ట్ అలా సైలెంట్గా ఉండండి అదే ఈక్వల్ టు మెడిటేషన్ కైండ్ ఆఫ్ సో యోగా చేస్తే ఇంకా మరీ మంచిది సో అలా అలవాటు చేసుకోండి అవి నైన్త్ పాయింట్ వచ్చేసి కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఇయర్ మొత్తము లేదంటే స్మైల్ చేస్తూ ఉండాలి ఆటోమేటిక్గా రెండు ఈ రెండిట్లో ఏది చేసినా మీకు బెనిఫిటేనండి సో కోపాన్ని అందరూ తగ్గించుకోవాలి అని చెప్తారు కానీ అది చాలా కష్టం అండి అది మనకి ఇన్బిల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఎదుటి వాళ్ళు రెచ్చగొట్టినా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినా లేకుంటే మీ తప్పు లేకపోయినా మిమ్మల్ని ఏమన్నా అన్నా కూడా మీరు ఒక్కటే ఒక మాట గుర్తుంచుకోండి చెస్ బోర్డ్లో రాజు కింగ్ అయినా కూడా ఒక స్టెప్ వెనక్కిస్తాడు గెలవడం కోసం సో ఫైనల్లీ ఎవరు గెలిచారన్నదే మ్యాటర్ కానీ స్టెప్ వెనక ముందు అన్నది మ్యాటర్ కాదు సో అవతల వాళ్ళు మనకు కొన్న లో కాబట్టి ఓకే మనమే ఒక స్టెప్ వెనక్కేసి కింగ్ అవుదాము స్మైల్ ఇచ్చి అనేసి మిమ్మల్ని మీరు రాజుగా ఫీల్ అవ్వండి ఆ టైంకి మీకు ఓ పని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి సో ఓకే కూల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మైల్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది టెన్త్ పాయింట్ వచ్చేసి రెజల్యూషన్గా ఇంట్లో వంట్లో క్లీన్ చేసుకోండి అంటే ఇంట్లో అంటే మనకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా బట్టలు కానీ సామాన్లు కానీ మనం వాడని ఏమైనా వస్తువులు కానీ ఉంటే వెంటనే దయచేసి అది అవసరమైన బీదవాళ్ళు కానీ అనాథాశ్రమాలకు కానీ వృద్ధాశ్రమాలకు కానీ సో అవసరమైన వాళ్ళకి కానీ ఇచ్చేయండి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మీరు చాలా వెయిట్ తగ్గినట్లు అనిపించింది అనమాట సో అది మీకు చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇచ్చింది ఒకళ్ళకి హెల్ప్ చేసామన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది దట్టు మన ఇంట్లో కూడా మనకు ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనకి ఏం కావాలో అవే ఉంటాయి సో ఓకే ఇంకా ఒంట్లో క్లీన్గా ఉంచుకోవడం అంటే డైలీ మార్నింగ్ హాట్ వాటర్ తాగడం అలవాటు చేసుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీ హెడ్ నుంచి టోస్ వరకు మ్యాక్సిమం మీ ఇంటర్నల్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అవి తగ్గిపోతాయండి హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా థింకింగ్లో కానీ ప్రతి దాంట్లో అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండ్ హెల్దీ వే అనమాట మిమ్మల్ని మీరు క్లీన్ చేసుకోవడానికి అండ్ చాలా సింపుల్ జస్ట్ ప్లెయిన్ హాట్ వాటర్ తాగండి మార్నింగ్ ఇవ్వండి ఈరోజు నేను ఇచ్చే మెయిన్ టిప్స్ 
సో మీరు రెజల్యూషన్గా ఈ ఇయర్ ఏది ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారో కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి ఇంకా నాకు ఏమైనా టిప్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ప్లీజ్ కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ షేర్ చేయండి తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలను పొందడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి